Takk, president. Statsråden skriver i sitt brev til komiteen at det vil være vanskelig å innføre en mer vittrekkende merke- og panteordning for miljøfarlig avfall i Norge på grunn av felles produkt- og avfallsregulering i EØS-området. Samtidig så sa jo statsråden akkurat i sitt innlegg at han skal utrede dette, og det er jo det også komiteen ber om at det gjøres. Men min forståelse er vel slik at EU tillater særtiltak med miljøpolitisk begrunnelse på veldig mange områder. Og jeg ber derfor statsråden utdype hvorfor han skriver i brevet til komiteen at det ikke vil være mulig på dette området. Og tror han at denne felles produkt- og avfallsreguleringen i EØS-området vil også spille eller motvirke eller stå i veien for andre tiltak som statsråden måtte komme til å vurdere på dette området? Statsråd Solheim. President, jeg har omtalt dette utelukkende ut for den informasjonsplikten jeg føler jeg har overfor Stortinget, at alle de tenkelige momenter som kan ha betydning i sakens anledning skal Stortinget være kjent med. Vi vil selvsagt gjøre vårt ytterste for å finne løsninger her som er i tråd med EUs regelverk og som vil finne aksept i EU. Jeg er også ganske optimistisk på dette området, ettersett fordi det er jo en stor driv i EU selv, for å få til mye bedre systemer og viljen til eventuelt å la noen land gå lenger og foran alt det større på området hvor EU selv ønsker å få til noe. Miljøkommissær på Torsnik for eksempel er jo veldig interessert i å få strammere reguleringer av dette markedet i EU selv. Og jeg tror derfor muligheten for at vi kan eventuelt gå enda lenger vil være store. Ny replikk, Astrup. Nå har jeg presisert spørsmålet. Er det noe i veien for at vi kan gå lenger, sånn som situasjonen er nå? Statsråd Solheim. President, det systemet med EFTA, ESA, etc., er et komplisert system. Jeg vil ikke svare på det over bordet. Det er de tingene vi skal se på, og som Stortinget, når de får forelagt en sak om dette, selvsagt skal bli kjent med. Nå er det jo en kjent sak at jeg som regel har vært villig til å tøye stikken lenger i forhold til EU enn representanten Astrup. Så jeg tror ikke det skal stå på vår vilje til å tøye dette så langt som mulig for miljøet og Norge positiv retning.